童话，你给我站起来！科长，昨天下班后是你倒的垃圾吧？是啊。那总裁的 U 盘你看到了吗？没有。啊，那不应该啊！总裁说明明就在桌上，如果不是你的疏忽，怎么会不见了呢？我真的没有看到。我不管你看没看到，总之你今天必须把它找到。总裁说里面有相当重要的文件，如果你找不回来。今天就是你在公司待的最后一天，你愣着干什么呀？还不赶紧去找！立刻，快去！是。师,师傅，麻烦你等一下。有事吗，小姐？我昨天可能把一个重要的 U 盘当成垃圾扔掉了，能让我找一下吗？我不会耽误你太长时间的。呃，可以是可以，不过我不会帮你找的，要找你自己找吧。这是当然，麻烦你了，谢谢你啊，我会抓紧时间的。快点啊！哎。陈化，哎，唐阿姨，你怎么在这儿翻垃圾呀、啊？哦。总裁有一个很重要的 U 盘，好像被我当成垃圾扔掉了。我们科长说，如果找不到，可能会给公司造成很大的损失。是吗？哎，唐阿姨，你别动手了，这垃圾又臭又脏的。哎呀，没事儿，两个人找比较快嘛。啊，来。找到了吗？啊、哦，还没有。不过就剩最后一袋了，肯定就在这袋里呀、啊。哎，哎呀，哎，阿姨，你手怎么了？啊，没事没事，扎了一下。我带你去医院吧。哎呀，不用，就这点小伤。啊，还剩下最后一袋了，找完、哎、别管了，这我回来接着找也行。你万一细菌感染就麻烦了，我送你去包扎一下。小花，小花。哼！科长，我在垃圾堆那边没看见陈画，连个人影都没有。什么东西？叫他找个东西，半天回不来，原是打混过去了。嗯，他是不想干了吧？行，那我就顺他的意，让他回家放大假去。进来。总裁，您丢的那个 U 盘。找到了。对不起，没找到。不过您别着急，我们还在找呢。我一定严惩那个把 U 盘丢了的员工，给您一个交代。有这个必要吗？东西丢了找回来才是最要紧的，惩不惩罚人是其次。这怎么行啊？公司有公司的规定，这么不负责任的员工必须得严惩，我非把他开除了不可。那你的意思是东西是我丢的，我应该写辞职报告了？我哪是那个意思啊？主要是我已经给过这个员工机会了。我跟他说，你只要把这个 U 盘找到，这事我就不追究了。谁知道他不但没去找，还丢下工作，忙自己的事去了。您说有这么干活的吗？行了，东西找到是最重要的，但你要知道一件事情，谁都会有犯错的时候。每次只要一犯错就把人炒了，那公司还怎么运作？我知道，总裁，主要是这 U 盘太重要了，里面都是商业机密，要是外泄出去，那会对公司造成多大的损失啊！况且，如果我不惩罚他的话，怎么给其他那些工作认真的同事一个交代啊？是吗
。既然你这么坚持，那我也不说什么了。但是你要衡量一下结果 ，U 盘丢了损失是有，但是再把人炒了，是不是就是双重损失？你自己看着办吧。嗯，我知道了，我会有分寸的。出去吧。好，您先忙着。陈化呀，幸亏你带我来医院了。医生说呀，我这伤口要不好好处理，要是演变成蜂窝性组织炎，那就糟了。要你陪我走这一趟，真不好意思。哪儿的话呀？您是为了帮我才受伤的，我送您回去吧。哎呀，不用了。你看，原本是我想帮你的忙，结果反倒连累你了。你赶紧回去吧。哎呀，时候不早了。被上面的人发现可就糟了，那我先出去帮你打个车。哎呀，不用不用，我能照顾自己的，啊，赶紧走吧。那我先走了，再见阿姨啊，去吧啊。找哪儿去了？我刚才找了 ，U 盘，我没找到。什么叫没找到？我看你根本就没找。先是把这儿弄得一团乱，然后假装找得很累似的回来。我看你这么碍眼，你去当演员好了。科长，我刚才离开说了，我也不想听。我们宋氏不应该有你这样的员工，幸好我派人盯着你，否则还真让人给骗过去了。拿着，这是什么？辞职信呢？辞职信。你工作时间擅自离岗，又编瞎话欺骗上司，我当然得开除你了。我真的没有骗你。我行了，你不要再跟我装了。你这种人，我不能不赶你走。赶紧签吧，快点。就这样。总裁，陈华为什么要辞职？因为 U 盘的事啊。其实，那个 U 盘是陈华弄丢的。他把这么重要的东西弄丢了，当然要负责任了。而且他不只是把 U 盘弄丢了，他还擅自离岗，按规定就是要开除的。他只不过是个新人，你口头警告几句就可以了，为什么要开除他？再说，他离开岗位是不对，可你听过他解释吗？我有啊，我知道新人不容易，我还专门等他回来跟我解释。可是他回来什么都没有跟我说。就算是这样，你也不应该开除他，要不然我今天早上跟你说的话不都白说了吗？你冤枉我了，总裁，我没有想要开除他，是他自己把辞职信交给我的。我估计他是实在不好意思待下去了吧，而且我看他态度挺坚决的，所以我才同意的。其实我也不像这样的，是这样吗？是这样的，不过说实话，我觉得成化虽然是个新人，但是一点新人的样子都没有，平时工作一点都不积极，同事们都很质疑他的工作态度，我都不知道该怎么教他了。行了，出去吧。我还得赶着重做企划书呢。是。嗯、啊，对了，总裁，那个清洁工家里有事，想早点过来，可以吗？随便吧。啊，好。
爸妈妈，女儿又让你们失望。对不起，总裁，这个东西是不是你掉的？呃，对对对对对，谢谢，我找很久了，这个很重要。不用客气。哎，等一下，请问你这个是在哪里找到的？哦，就是在那个沙发椅子下面找到的。沙发椅子下面，整个办公室我都快掀翻了都没找到，怎么会突然出现在那下面？总裁，这种事是常有的。我们的打扫工具啊，也常常被人拿走，可是过几天啊，就会物归原位了。准是那些拿走的人突然想到，就放到原来的地方了，很正常的。哦哦，哈哈，嗯，谢谢谢谢<笑>，不客气，总裁。总裁，肉盘找到了。啊，是清洁工帮我找到的。太好了，总算是失而复得，我算是放心了。您怎么看起来不太高兴啊？我是不高兴，因为这个 U 盘，我损失了一名员工。是两名员工，两名，除了陈化还有谁啊？是一个欺骗我的人，一个从我这儿把 U 盘偷走又悄悄的送回来的人。嗯，怎么可能会有这种事呢？谁会干这么无聊的事啊？是啊，为什么呢？说吧，为什么拿走我的 U 盘？你说我啊？总裁，你开什么玩笑？我怎么可能干出这种事呢？你拿我的 U 盘就是为了陷害陈化是吧？不是我，真的不是，真的不是我，你不要冤枉我。我最后问你一次，是不是你偷了我的 U 盘？真的不是我，你可以不承认。但是我有证据证明是你。你还继续往后看吗？你们先出去一下。我要用你把 U 盘丢到沙发下面的画面，如果你想看的话，我继续放给你看。高红，我想问你，你为什么要陷害陈华？因为你。什么？因为我喜欢你。你明明知道我喜欢你，可是你从来都对我冷冰冰的，现在你居然喜欢像他这样的女人。我恨他。你就是因为这个陷害他吗？对。他才第一天来上班就上了你的车，我都跟你认识这么久了，你从来都没有让我上过你的车。我能不恨吗？我就是要把他赶出去。高红，首先我非常感谢你对我的欣赏，但是。这不能作为你陷害陈化的理由。总裁，你假公济私陷害下属，还践踏了我对你的信任，你这样做
，损失了公司多少资源和时间，你知道吗？我知道了，我错了，我下次不会了。对不起，没有下次了。我们公司不可能再信任你。你马上到人事处提出辞职。我之所以让你自己提出辞职，是还想给你留点脸面，你好自为之吧。总裁，总裁，对不起，总裁。把辞职信搁这就可以出去了。我会让财务尽快把你的薪水汇到你的账户去。从今天开始，你跟宋氏一点瓜葛都没有了。魏浩总裁。你再给我一个机会吧，我真的很需要这份工作。我妈病了，真的很需要钱。我要是没有这份工作，闭嘴！你在陷害陈化的时候，有没有想到他也有家人呢、啊？当初我你好好对新人、对下属，你是怎么答应我的？你懂得什么叫反省吗？我会反省的，我真的知道错了，再给我一次机会吧，总裁，我求你了。好，要留下也可以，但必须降职，你同意吗？如果不同意的话，就算了。我同意。谢谢总裁，我以后不会再让你失望了。最好是出去吧。嗯。哎呀，宋先生，叫陈化是吧？啊。啊，来，进来坐。这边坐。嗯，请问？尽管问。他不在家，马上就回来了。宋总裁，我可以称呼你为宋先生吗？呃、哦，可以可以，你想称呼什么都可以。啊，那好啊。阿瑶。你喜欢什么样的女孩啊？需不需要会煮饭？小孩要生几个？这这这得看缘分。呃，那个陈浩他到底什么时候回来？他马上就回来了。哎，你交过几个女朋友？有没有跟美发师交往过？啊,啊？宋总。哎呦，你可算回来了。你怎么会来这儿？呃，我找你点事，我们去外面说吧。啊，就在这里说嘛。哎，阿瑶，有什么秘密不能在这里说啊？哎，怎么帅哥老喜欢陈化？其实我长得也挺不错的。帅哥这种生物还真难琢磨。你说，这整件事情都是高科长谋划的？是啊，陈化，既然一切都是误会，你还是回来上班吧。我知道你很委屈，但这件事情跟我也有关系，是我没把 U 盘放好，又太信任高红了，所以害得你被他冤枉恶整。我已经把高红降职惩处了，所以你不用怕他会报复，尽管回来工作吧。啊！可是总裁，我已经签了辞职书，而且我今天去面试也挺顺利的。给我辞职书了吗？我没收到啊。你的表情说明你已经答应了。你专门跑来接我回去，我要是再不领情的话，就有点不近人情了。
，我答应你跟你回宋时，好好努力。你知道吗？我今天来是下定决心要把你请回去的。还好你答应了，要是再和你那个美发院的朋友多见几次的话，我可真招架不住了。<笑>上车吧，我送你啊！不用了，大巴车马上就来了。不行，这样会淋感冒的。明天上班怎么办？快上车，我这儿不能停车，快一点。哎、哦。来来来，赶紧擦一下，赶紧擦一下，别感冒了谢谢。不用谢我，你要谢我的话，就让我请你吃饭，然后让我送你回家。啊，那不行。为什么不行？难道你还不原谅我，还在生我的气？我我不是那个意思。那就算你答应了。我知道有一家馆子特别好吃，精华菜，怎么样？哦，哎，呃，这是怎么了？这车好像刚才转弯的时候拖了下底。等一下，我再发动一下试试。哎呀，不行啊！那现在怎么办啊？没办法，打电话叫拖车来吧。哎呀，我的电话没信号了。哎，你的电话有信号吗？你看看看有信号没？也没有啊。啊！怎么了？啊啊，没事，别怕。打雷而已，对不起啊，让你看笑话了。还没事，我妈也怕打雷。难道我们要一直坐在车里等雨停吗？呃，那家店就在前面，要不我们撑着伞走过去？那好吧，你先别下车等着我。嗯。啊。来，来，别那么紧张，没有人看到。爱给了我一枪，打中了我的胸膛，我以为能倒在你身。怎么了？我的鞋跟好像断了。那我扶你吧。谢谢啊。啊休息歇业一天，怎么感觉今天真倒霉啊？对不起啊，都怪我。怎么会怪你？还怪我？要不是我硬把你带着来吃饭，你现在早就在家里吃饱休息了，也犯不着把鞋跟弄断了。你看，跟着我连饭都没得吃。你说话真有趣儿，一点都不像当上司的人那么古板。我就特别喜欢说笑话。以前在澳洲留学的时候，同学们都叫我极冻王。只要我在场，气氛立刻会结冰。大家都说我说的笑话一点都不好笑，但越不好笑，他们还觉得越可笑
。我看你不止会说冷笑话，还能去说相声，连绕口令都说得那么好。<笑>是吧？你一直看着我干嘛？我发现你笑的时候挺好看的，你应该经常笑才对。可是我的生活里没什么值得笑的事情。谁说的？从现在开始，我保证你一定会经常遇到好事，而且会常常笑，因为有我逗你笑啊。你干嘛要逗我笑啊？因为我喜欢看你的笑容啊。值不值得那得由我来说，你只要负责笑就好。对，就这样，最好能笑得再开心一点。那狂笑不用吃饭了。哎，对了，我记得前面应该还有一些小店，好不好吃就难说了。呃，我们就当去做一趟美食探险。好啊。哎，你干什么？你时间都过了，这个城话连个人影都没有。仗着有总裁赵，了不起吗？他进公司本来就是有关系的，哪像科长你呀，靠的是实力。嗯，嘘，说话小声点，要是被总裁知道的话，你的下场跟我一样麻烦。多谢科长提醒。你这科长叫的不错，再用不了几天我就光复原职了。那我就先恭喜科长啊！走，先走。生化，你怎么了？总裁好。我很好，但是你看起来很不好，是不是不舒服？没有，我没事。还强撑，你都这样了还说没事？我没事，我我要进去了。成化，尽忠职守固然好，可是你抱病上班，可能就会传染给其他人的。我倒是没想到这一点。我送你去医院吧。啊、不用，我自己去。别废话了，走吧。别人还没到医院就倒下了。陈世科，我是宋阳，陈化今天请一天假。好，就这样，我帮你请假了。谢谢你小程，哎，唐阿姨，唐阿姨你好，你好啊，哎，这已经下班了，你怎么还在这儿啊？加班呐？我不是加班，我是想一个人静一静，想想科长选拔的企划案。科长选拔企划案？啊，是这样，我们公司最近开放选拔科长，只要能提出一个跟绿色环保主题相关的企划案，就可以参加征选。虽然我是公司的新人，但这个主题我还是挺有信心的。我想试一下，哦、那很好，年轻人积极一点是好事。那你有什么想法吗？我的想法就在这个花园里。这个花园，这个花园和你的企划案有什么关联吗？当然有了。想要做到净化环境、绿色环保，最好的方式就是利用这个自然生态系统的自然法则。你看，我们的公司只有上面这一个花园，很明显绿化率是不够的。我想建议公司在室内多种植一些绿色的植物，每个员工可以养一个小盆栽，他们可以自己浇水、自己施肥。想法真的是很不错，不过员工们本身的负担已经很重了，再让他们增加这些额外的负担，他们愿意吗
，所以可以再设立一些奖励的办法，谁的小盆栽种得最好，就可以给他一些小奖品。以前我爸爸的公司就做过这样的事情，效果是很好的，而且种植植物时间长了以后，员工会对他们有感情，无形之间就增强了公司的向心力。如果可以推广这种方法，一定会有很好的成效的。嗯，我非常认同你的想法，公司要是采取了你的建议啊。一定会大有成效的，谢谢阿姨，您这么说我就更有信心了。那你，你还有别的想法吗？嗯，想法倒是挺多的，只是一时间不知道从何说起。啊，对了，您看我这个本子上有，那，就是这种三 R 的法则，就是循环再生，然后呢，可持续的利用再生物资。你在忙什么呢？做公司征选科长的企划案，明天就是交案的截止日了，我还没做完呢。如果公司的高层喜欢我企划案里的想法，说不定就有机会当上科长，到时候收入可以提高一些，就能让妈做手术了。真的？啊？哎呀，那就太好了。哎，反正你有那个帅哥总裁罩着，你一定会得到提拔的。贝贝，你怎么也这么想啊？我只希望我的能力能够受到高层的认可。我从来没有想过要总裁来帮我。呃，对不起啊，我嘴快，我没有别的意思。你别往心里去啊。不过话说回来，你也不能把心思全放在工作上啊。好男人是可遇不可求的，当心啊，过了这个村就没有这个店了。我也知道，可我现在只想好好努力的工作，多挣点钱。让爸妈过得好一点，其他的事情，我实在没力气去想了。哎，好吧，那你赶紧把那个什么计划案做好，我先洗澡去了。部门主管会议的会议文件你都印好了吗？哦，还没有呢。哎呀，那你快去印啊，一会儿就要开会了。好吧，我马上去。这个陈话，想不到还挺有想法。
明就在这儿的，去哪儿了呢？喂，贝贝，麻烦你帮我看一下，昨天我用你的电脑写的企划案，你看看里面有没有存备份。找到了吗？没有啊，真奇怪，怎么会没有了呢？哦，没事没事，我回去再跟你说，拜拜。这怎么办呀、啊？今天要是交不出来，就没有机会了。你怎么了？我 U 盘里存的企划案不见了，不见了。你是不是没有存啊？我存了，而且就在桌面上，刚刚还是打开的。是不是有人看到我的企划案给我删除了？得了吧，我看你是根本就写不出来吧，装模作样。我明明已经做好了，是吗？那你就重做一份啊。不过我提醒你一下，下班之前要是交不出来的话，你就失去征选科长的资格了。我看你信心十足的样子，你是不是已经写好了？那还用说，我这都打印好了。这年头啊，做人就得像我这样，你有没有能力再说，关键是得有一颗积极上进的心，这是态度问题嘛，知道吧？加油，赶紧做，要不来不及了。我看你还是听高红的吧，再重新做一份吧。可是我是查了很多资料才写成这份企划案的，我今天还有那么多的工作，下班之前要做完，根本是不可能的。看来我真的是没有当科长的命。总裁，这些是参与本次征选的企划案。有这么多，看来这次你的对手不少嘛。有竞争才能有进步嘛，而且看到大家这么积极，我也特别高兴。不过说实话，我的经验是最丰富的，我也相信这次的案子，绝对能让大家眼前一亮。有信心是好的，能把心思的放在正事上，对你也是好事。这次总务科所有人都交了企划了吗？啊，对。大家都交了，都特别上进，除了新人。新人，你说的是陈化？对。这干的什么事儿啊？哎，总裁好，我正好找你有事儿。你不是要竞选科长吗？鲍斌也要上班写企划，那东西呢？怎么，时间来不及啊？是我自己不好，我把企划案存在 U 盘里，不知怎么给弄丢了。没关系，那你把 U 盘给我，我去帮你找人恢复一下，也许能把资料找回来。恢复了也没用，征选日都截止了。哎，你刚刚发现就应该跟我说一声嘛。我不是怕给你添麻烦吗？你老是为了我的事情忙，我心里过意不去啊。不把我当哥们儿是不是？我请你回来工作就是想你能有所发挥。你这么见外就是不把我当哥们儿，还不把我当同事和上司。对不起，总裁，我绝对没有这个意思。算了算了，没事，以后啊别跟我这么客气了啊。嗯，你袖子脏了。哦，刚才吃饭的时候不小心沾上的，我等会儿送去干洗店洗就好了，没事。别送到干洗店了，交给我吧。哦不不不不，没关系没关系。刚才还说别让我跟你客气呢，就当做是给我一个机会，为你做点什么吧。你该不会是怕我毁了你的衣服吧？啊，那那那那那那绝对不是，我这个我觉得这个。放心吧，我会把它洗干净的。你今天给我，我明天就还给你啊。那我就不客气了。那我先走了。好，再见。再见。哎，这边，这边。啊，拜拜。好，再见。
你怎么在这儿啊？我家在这儿啊。哟，巧了，我家就住你家隔壁。<笑>哎呀，真是冤家路窄啊！<笑>啊，你先进去做饭吧。哦，好。哎，你怎么老跟着我屁股后面转呢？这哪叫跟着你屁股后面转啊？这叫缘分，好吧？当初看房子的时候碰上了，买房子又买在隔壁，不是缘分是什么？<笑>一见面就不正经，哎，你别以为少君不在，你就可以吃我豆腐啊！哎呦，惨了！要是让少君知道我住你家隔壁的话，他肯定以为我是跟踪你到这儿来的，说不定把我剁成八块呢。<笑>怕了吧？我劝你啊，还是趁早搬走，到时候少君误会了，可有你好受的、哦。那我可不搬，有这么好的景致，又有这么美的芳林，说什么我也不会搬的。<笑>你说。选房子选同一小区，买房子又买隔壁，喜欢这里的建筑风格，又喜欢这里的环境，对不对？是啊，怎么了？我们俩不是很有默契吗？少臭美，谁跟你有默契、啊？<笑>好，不跟你开玩笑了。你们新居落成，今天晚上到我家，我请客，吃顿饭。啊，呃，不了，呃，少君接他爸爸去了，他们父子俩呀，好久都没有聚聚了。哎呀，我可是忙了一整天呀、啊。才吩咐保姆做了一大桌子菜，我这不是要给公公一个好印象吗？好吧，祝你好运吧，改天再约，拜拜，拜拜。行，我知道，没问题，喂。总裁，我已经清理好了，请过目。总务科陈化。学校这么早，还没确定呢，你就别客气了。消息都已经从茶水间传开了，连秘书室的人都说，大老板最喜欢的就是你的提案了。哎，别闹，万一当不上多尴尬。科长，您不在的这段时间，总务科都死气沉沉的呢。我看你这小嘴是抹了蜜了是吧？讨厌。不过说实话，我要是能够胜出的话，那也是赢在经验上。其实我这个人吧，也没什么多大本事，我也是承蒙大家的关照和支持啊，王科长，你太客气了。哪里了？真话真话，我觉得这次的竞选办得特别好，它最大的意义吧，就在于给大家提供了一个相互深入交流的平台。其实什么加薪呐、啊、升职啊，我觉得都是其次的，你们说是不是啊？是啊。那当然了，也有的人呢，他连参与的兴趣都没有，这说明他的心思根本就没放在工作上。太不给力了，对不对啊？说的对，真是太有见地了。太好了，别给我灌汤了啊！再给我灌迷汤，我该晕了，走不动路了啊！赶紧回去工作去，回位子上去。谢科长。好。陈华，大家都这么高兴，你干嘛一个人闷闷不乐的？你是故意跟大家作对呢，还是看我企划案顺利，心生妒忌？我没有这个意思，恭喜你，恭喜什么呀？你呀、啊，如果把心思放在工作上，自然就能跟大家一样优秀。当然了，一事志不在此嘛。但是我真的有，行了，你不用解释了。我知道你忙着跟上头攀关系，你当然看不上我们总务科了。你呀、啊，是心比天高，我就不妨碍你攀关系了。记着吗？
姨，不好意思，我耽误了一会儿，您没等太久吧？啊、哦，没事没事，饿了吧？快吃饭吧。啊、哦，来，哎，谢谢，这给你。嗯。哎，小陈啊，我听说你没有参加科长竞选呢、啊。您怎么知道我没参加？你忘了，我有亲戚在这工作。我觉得你的想法很好啊。企划案也做得很好，为什么就不参加呢？我不是不想参加，是没办法参加了。怎么回事啊？那，就是因为这个 U 盘，我明明把文档存在里面，也不知道怎么回事，一下子就没有了。U 盘也要跟我作对。你怎么把 U 盘给扔了？里面全都是你的心血呀、啊！反正也没用了，而且征选的结果好像已经出来了。各位前辈都比我有经验，他们的想法一定比我好。我是一个新人，应该跟他们多学习的。我觉得呀，你有那么好的想法，不去争取一下，岂不是太可惜了呀？刚开始是觉得挺可惜的，其实现在想想，自己那份企划案里的想法。好多都挺天真的。如果以后还有机会，我可以把它做得更成熟。你这么想当然好，可是，别替我担心了。我们吃饭吧。好，吃吧。知道了，嗯，没问题。我知道这件事情非常严重，我会好好处理的。好，我一定会查清楚。嗯。总裁，您找我什么事啊？高红啊，你这次的企划案非常的独特，让我耳目一新，我很欣赏。谢谢总裁。我看了，这里面有很多东西。让我也可以好好的学习学习。那你的文字表达吧，有些不太清楚，我想请教一下。哪里的话，您说。你建议公司在选择建筑材料的时候，要选择，呃，绿色的环保材料是三 R。这三 R 什么意思？三 R。啊，三 R 就是 Power Air Water。所以说，它在里面的意思就是说，嗯，就是说，能源、空气、水是大家最应该珍惜的三种资源。提醒大家要随手关灯，嗯，要节约用水，不要污染环境，这样呢就可以达到环境保护的目的、嗯。哦，看来是我想的太复杂了。哎，你刚才说这些我都知道，那么你先出去吧，等着我的好消息。<笑>谢谢总裁。啊。是吗？怎么了？我们都商量好了，一会儿要去唱 KTV， 要不要一起去啊？庆祝一下、啊！什么叫庆祝？是让我请客吧？班长、啊，上面那么重视你，说不定还会再升官呢。这还不值得庆祝啊？是啊，我们去吧。我这位子还没坐上呢，钱包就要被你们榨干了。这科长怎么这么难当啊？走吧，科长说请我们唱 KTV。哎，走，谢谢科长。讨厌，不过你们得答应我，谁都不许比我先走。好好好，来，科长。我明天的病假能不能先请啊？这你鬼精灵！哎呀，我都好久没去唱歌了，我今天要当麦霸，不许跟我抢哦！哎，那去 KTV 是要听你一个人开演唱会啊？是不是？啊，行，我知道。哎，总裁，总裁好。啊，等等。你有时间吗？一块 K 歌去吧。哦，不了，我还有事，你们先去，我改天。再见。那下次啊。哎呀，又不去。没事的，没事的。他不是说下次吗？今天唱完歌一起宵夜呗。好啊，好啊，好啊。走，走。哎，电梯来了，走。来了，走。
，你不一起去唱歌吗？哦，我不去了，我一会儿还得去找工作呢。找工作？你要离职了？不会是因为高红的关系吧？不是，是因为我妈妈要动手术，我得找份兼职才能凑够医药费。啊，这样啊？那好吧，嗯，那就不勉强了。不过你偶尔啊也要懂得应酬一下。你也知道，有些人啊。是不能够得罪的，你懂的。走了。什么嘛，女人就不能搬重物？瞧不起我，我又不是弱不禁风的。哦，哎，总裁，不好意思，我我我我，我口渴想喝水，你就帮我送来了是吧？对不起啊，你的车没事吧？哎呀，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。你为什么会在这儿？我来找你啊。找我？有事吗？啊，对了。你把我衣服弄得这么干净，我想请教一下，你用的什么方法？怎么能弄这么干净？原来就为这个，很简单的，就用水再放点洗涤液。嗯、最重要的是要把它反过来，嗯、这样就算伤到料子也是看不出来的。哦，懂了懂了。如果还有污渍的话，就沾一点酒精,酒精，再加上一两滴白醋，搓一搓，用水洗干净就可以了。哎呦，等会儿等会儿，我记一下记一下，先用先用清水洗。嗯再用洗涤液，哎，你说洗涤液有那么多，买哪种比较合适？买中性的洗涤液就可以了。哦，中性洗涤液，中性，然后再加酒精和醋。啊，是，如果还有痕迹的话，才需要加酒精和白醋。哦，还有痕迹才加酒精和白醋，然后再用热水冲。冷水。冷水。哎呀，这步骤太复杂了，怎么这么难记？要不这样吧，明天我做一份报告送到你办公室去。哦，那就太好了。呃，这个不过仔细想一想，我也没那么多时间自己清理这些衣服，这也是个麻烦事儿啊。哦，我有了，你到我家来做钟点管家吧。呃，不是保姆，是管家。呃，这样的话我就放心了，是吧？这样好像不太好吧？有什么不好的？你不是想多赚点钱吗？所以你才出来做兼差的吗？你怎么知道的？哎，这你就别管了。你家里需要钱，又不肯平白无故的接受我的资助，我现在又帮你找了一份兼职的活，这样你也就踏实了嘛，不是吗？可是你的身份……我的身份怎么了？那你告诉我，你兼职的工作找的怎么样？那你还犹豫？你不愿意去我家工作，是担心我会欺负你是吧？不是的。我没有这个意思，你是个正人君子，那就好了。我缺管家，你缺钱，咱们两个一拍即合，不就行了吗？好吧，我愿意担任总裁的钟点管家。你确定？不准反悔了。好啊，只是我这个人笨手笨脚的，如果做错什么事情，请你多多包涵。嗨，那没关系，只要你不要在我家把那些瓶瓶罐罐的像刚才那样踢过来就行，我完全没问题。哎，你看，怎么会是他呀？他不是连计划案都没写，怎么会是他呢？就是啊，怎么搞的？到底怎么回事啊？这是看什么呢？科长，你看，我也看不懂了，谁知道这是什么意思呀？怎么会是他呢？当初就是总裁让他来的，看来啊，他真是有问题。哎，你看，科长，科长，快来！陈华，你给我过来！这是怎么回事？你不是没写企划案吗？你怎么能当上科长呢？我也不知道是怎么回事，会不会是弄错了？我希望是弄错了
，否则在场的这么多人怎么对你心服口服啊？所以说你现在最好是跟我去趟人事部，把这件事情解释清楚。走。等一下，我想大家都看了人事公告，一定会对这个人事公告有一些怀疑，就由我来解释一下。这上面所写的所有事情都是事实。是经过公司高层深思熟虑以后做出的决定。现在，你们还有异议吗？总裁，我觉得不公平。他没有写企划案，凭什么让他当科长？你先不要生气嘛。大家都知道，老板非常重视这份企划案，对不对？对啊，昨天大家就知道了，那是我写的案子。既然大老板都青睐我的案子，就应该让我恢复原职啊。除了高红之外，有谁看过这份企划案？初稿之前，这个就是机密，别人怎么会看到？高红，你还记得昨天我问过你的问题吗？嗯，三 R 吗？绿色建筑材料系统建议使用三 R， 你知道什么是三 R 吗？我记不清楚了，反正那是我写的就行了。我不至于抄别人的吧？我昨天才问过你，你就不清楚了。在场的各位，谁有知道三儿的吗？什么呀？你知道吗？陈华，你说。三儿就是 reuse, recycle, regenerate。可重复使用、可循环使用、可再生使用，同时对人体和环境都无毒无害的产品和材料，这就是绿色建筑的三儿。怎么这么快就知道了？为什么高红不知道？高红不知道？奇怪，这是什么意思？你是什么意思啊？你是说，我偷了他的企划案？是偷了还是抢了、啊？你自己心里最清楚。我怎么可能是这种小人呢？我要是这种人，我可能靠自己的努力升到科长一职吗？这么难的问题，他一下就能答出来，这肯定是有猫腻的。说不定他偷看了我的企划案呢。他的人品大家都清楚，这种事情是很有可能发生的，对不对？是吗？那，我再给你出一题：冬季室内适宜的温度，你建议是多少度？夏季室内适宜的温度，你又建议是多少？这个问题够简单。夏夏天是十八到二十度，冬天二十五到三十度。哎，我也记不清楚了。陈华，你告诉他，冬季二十至二十四度，夏季二十二至二十七度。你作为写这个企划案的人，完全不知道这个案子里面的题目，而陈华知道所有的一切。我倒要看看你是怎么解释的。我真的没偷，这里面肯定是有什么误会。我觉得你应该还是调查清楚再说吧。你不承认没有关系，但是这个说明了一切。在这个 U 盘里面存有事实的真相。我找技术人员恢复了这个 U 盘，这 U 盘并没有损坏，只是文件被删除了。这个删除的文件跟你的企划一模一样。如果你没有盗用陈化的点子。那么为什么陈化的 U 盘里面会有你这个企划案呢？对不起，我下次不会犯这样的错误了。够了，你已经让我失望太多次了。现在就给我滚出宋氏，我不想再见到你。总裁，你误会高红了。我企划案里的点子，都是受到高红和公司每一位同事的启发才想到的。陈化，你知道你在说什么？我说的都是真的。高红和每一位同事，大家都给了我很多的帮助，没有今天这个企划案，大家的努力都是功不可没的。请你把高红留下来继续工作吧。既然受害者陈化都为你说话了，我就再给你一次机会，你好自为之吧。谢谢总裁。谢陈化，不要谢我。
。爸，我不穿，我不穿，你还不还呢？赶紧的！哎呀，我不穿，我不穿，闭嘴！你穿上吧，真的不闭嘴！不好看又怎么的呀？啊，谁看了不开心，那是他自己的事儿。可是不管怎么样，也不能不穿衣服呀！别提了，为什么？爸，我在门口就听见你们俩嚷嚷，怎么回事啊？你来的正好，你给评评理吧。你爸呀，他老是这么光着上半身，在家里走来走去的，家里又不是他一个人，是不是？我让他把衣服穿上，他居然让我闭嘴，还让我滚！哎，丽娜，别生气啊，我跟他说啊。爸，嗯，你干嘛呢？在家里不穿衣服？你要是嫌热呢，咱们可以开空调，也不能不穿衣服啊。哎呦，我就是喜欢脱上衣嘛，在这个家里干什么都不行吗？我又没让他看，他干嘛那么多管闲事啊？那这也是我的家，家里就不能有点规矩吗？哎，那你可以搬走啊，别老是让小军处理这些鸡毛蒜皮的小事嘛。哎，我跟他说，我跟他说，想挑拨我们父子之间的关系呀、啊。我告诉你，我才不会上当呢！哎，哎，我跟你说，别生气了，我跟他说，爸，你赶快把衣服穿上，毕竟家里还有女人在呢，你赶紧穿上。哎，赶紧，行行，我告诉你，不穿衣服，人家以为你是工人。啊，注意身份，赶紧穿上。好，好，好，我听你的就是了。怎么这么麻烦？好好穿上，住在家里还那么不自在。你说，别生气了，这不穿上了吗？爸。这以后热也不能脱衣服啊，听见没有？啊，知道了。毕竟丽娜是个女孩子。哟，嗨，宋瑶。宋先生，你来看什么？哟，你还不知道吧？我们是邻居啊，我就住你家隔壁。哎，丽娜，这事儿你没跟我说啊？啊，本来想告诉你的。但是你太忙了，一直没来得及说。那宋先生有何贵干呢？呃，你们乔迁新居，我这个做邻居的也应该来道贺一下吧？不如去我们家聚餐，我们搞好邻里关系，以后也有个照应，是不是？我看就没这个必要了。好吧，那打扰你了。嗯、来，请。哎呦。这屋子不错啊，宋瑶，你一个人住这么大的房子呀，怎么也不找个女主人帮你持持家呀？缘分还没到嘛。来来来，请进，请进。哎呦，我早闻到味道了，请。哎呀，哎呦，嚯，好香啊！哎呀，太香了！爸，嗯，怎么了？这菜摆在这儿不是让人吃的？那当然，那当然。来来来，夫妇，来。那这才是人吃的。嗯。呃，宋瑶，啊，这一大桌子菜是你亲自下厨做的呀？我哪有这本事？那就是外卖喽。嗯，没有，我请了一个新管家。管家？嗯。嗯。哎呦，我就说嘛，原来是你呀、啊！你的厨艺还跟原来一样好。伯父，您好。多好，哼！走了个冤家，又来个讨厌鬼，我能好到哪儿去啊？陈化，你可真是阴魂不散呐！我们都搬了家了，还躲不过你。安小姐，我是这儿的管家。哼，真巧啊！那你为什么偏偏就到这儿来当管家呢？哎，丽娜，你怎么那么生气？宋瑶，我跟你讲啊，你可得小心点儿。你家这个管家呀，厉害得很。之前啊，他到我们安家来当保姆，其实就是不怀好心，想要勾引我们少君。我们安家被他搞得乱七八糟的，我大哥大嫂差点因为他离婚呢。我看你啊，哼，趁早让他走人，免得到时候倒霉的是你。
我之前去安家当保姆，的确是为了少君，没错。可那是因为，是因为他是我前夫。但其他的事情跟我没有关系。说得好听，那你为什么偏偏就来这儿当管家呢？还不是因为我跟少君住在隔壁呀、啊？别以为你没点小心眼，别人看不出来。你想多了。少君的无情我已经看得一清二楚，这辈子我都不想跟他再有任何的关系，更不想听到他的名字。好啊，那你现在就可以滚了。我来宋总这儿当管家，不知道会遇到各位。如果是因为我的原因，害得你们用餐不愉快，对不起，我先走了。哎，程浩，你先别走。丽娜，程浩不仅是我们家的管家，也是我公司的员工，你就看在我的面子上，不要把这个晚餐搞得这么尴尬，好吗？现在不是尴尬，是很难堪。对不起，宋阳，现在的气氛已经不对了。改天我和少君再回请你吧。我们走。爸，走。要走你们走，我是不走的啊。小花，还是你煮的菜好吃。少君他能娶到你，是他的福气。不像有些人茶来伸手，饭来张口的。爸，李娜，少君，坐下来陪你老子吃顿好的。别理他，少君，你看伯父都已经很饿了，不如就坐下来吃个晚餐吧。还干嘛呢？让你吃顿饭就这么难吗？行，爸，我陪你。嗯，吃吧。哎呦。你吃，丽娜，亲爱的，开门吧。不开门，我自己开了啊。整个晚上没吃东西了，我给你带了碗面，啊！你去吃程化做的饭呢，还来管我的死活干什么？你说你这是干什么呀？我好心好意的，好心好意，我都已经走了，你还留在宋瑶家干什么呀？你这算哪门子的好心好意？我看你根本就没把我放在眼里。我，你讲讲道理行不行？去是你要去的，走也是你要走的。那我爸他不走，我能怎么办？没错，是我要去的，可是我怎么知道会碰到陈化呀？哦，碰到陈化算我倒霉，你爸还在那儿热一句冷一句的，你让我这饭怎么吃嘛？你们父子俩倒好，在那吃的那叫一个开心，干脆我让你们一家团圆，你满意了吧？丽娜，你在说什么呀？我去他那儿，我也不知道陈化在那儿，我也想走，可是我爸他。丽娜，这人年纪大了吧，他都固执，你就多迁就点他吧，啊！我还不够迁就他呀，是他看我不顺眼，当着我的面就夸陈化，你倒好，你一句话也不说，哎，你什么意思啊你？你是不是还想跟那个陈化重温旧梦啊？丽娜，如果我想跟陈化重温旧梦的话，那我干嘛叫他搬走啊？我的心你还不了解吗？丽娜，我们能不能不要为了他，再这样无聊的吵架了？那你当着我的面说，你是要陈化还是要我？我当然是要你了。好，既然你要我，那我们搬家。搬家？对，搬家。陈化这个女人简直是太恐怖了，我绝对不能让这种阴魂不散的女人来打扰我们的生活，所以啊。非搬不可。好，那我们就搬家，但是呢，绝不是因为成化，是因为宋瑶。宋瑶？对，我不想和宋瑶当这个邻居，更不想让她影响咱们的二人世界。啊
，原来你在吃宋瑶的醋啊？早说嘛。不过我当初来这儿的时候，我可真的不知道宋瑶就住在我们隔壁啊。这说起来还不都要怪你啊？非让我一个人看房子，说什么一切听我的安排，现在又来怪我。我不是怪你，我只是抱怨。哎呀，算了，是我自己活该。当初死活都要跟你搬出来住，现在好了，不仅要受你爸的挑剔，而且还要被那个成化纠缠。哎呀，我真是后悔死了。丽娜，对于我爸，你就多体谅一点吧。他当年受了很多的苦，所以他对外人都比较有戒心。但是只要你对他好。久而久之，他也就知道你对他好，啊。久而久之，对。那要多久啊？哎呀，不会太久的，不会太久的。要不是因为我爱你，我才不会让自己受这么大的罪。好，好，好，你是最好的，好老婆。总裁，嗯，都收拾好了，没什么事的话，我就先回去了。哦，我送你吧。啊，不用，我自己走就行。哎，等一下，还有什么事吗？嗯，对不起，我不该去窥探别人的隐私。但是，你跟少军是……啊，如果不方便就算了。没什么不方便的。他曾是我深爱的人，不过已经离婚了，而且我也认清了他的真面目。这辈子我都不想再跟他有任何关系。呃，我很高兴你能坦然说出来。其实今天，今天晚上的事情，是我有意安排的。其实对你和安家的关系，我早有耳闻了。既然你都知道，你为什么还这么做？呃，我觉得你应该面对问题，不要逃避。不摆脱过去的事情，怎么可能迎来崭新的人生呢？你太过分了！你凭什么这么做？我的人生不需要你安排。哎，成化，成化，成化。爸，你回来了。爸，这么晚你不睡，在这儿干嘛呀？睡不着啊，爸，你是不是担心妈的医药费？我能不担心吗？还有小勇，这么长时间了，一点消息都没有。我知道我该放下他，可我这心里头不甘呐、啊。你说我好不容易把这孩子养这么大了，这说不见就不见了。你说咱招谁惹谁了呀？让咱们走到这个地步！哎呀，您知道我今天遇到谁了吗？谁呀？少军。什么什么？你有那个王八蛋啊？他是不是又找你麻烦了？没有，我我们是碰巧遇到的。他在哪儿啊？你告诉我，带我去找他，我要问问他，我到底什么地方得罪了他？他到底要报复我们程家到什么时候才能罢手啊？爸，去了也没用，他根本听不进去，他的心已经被仇恨给蒙蔽了。我自问呐、啊，我程敬天这辈子，我从来没有做过什么对不起人的事。他少君为什么这么恨我呀？他根本听不进去，他的心已经被仇恨蒙蔽了。我自问，我程敬天这辈子从来没有做过什么对不起人的事，他少君为什么这么恨我呀？他对我到底有什么误会啊？小花。找个时间带我去找他
我要当面跟他问问清楚啊！好吧，有机会再说。时间不早了，我推您进屋吧。你也早点睡啊。嗯。我跟你说啊，别看那个陈画，表面上老实巴交的样子。其实这骨子里是呀、啊，他阴着，厉害着呢。让我跟他比，完全不是他的对手。知道他是怎么当上科长的吗？不就是傍上了宋总吗？是吧？不然他有什么能力啊？他凭什么当科长啊？不过你们要相信啊，靠这种关系上位的人，下来的比谁都快。恭喜科长今天新官上任。陈大科长，恭喜了。等一下，有什么吩咐吗？是不是想传授我们当上科长的秘诀呀、啊？啊？如果是因为我当上科长，让大家有各种猜测和不满，从而影响公司的向心力，我会考虑辞职。哦，别别别别别别！我们哪敢不服您呢？大家说是不是啊？怎么不说话呢？难道你们真的胆大包天，敢不服我们程大科长吗？谁敢？够了！你你冲我发什么火啊？不是我不服，是他们不服。我知道该怎么做，是吗？那就好。不过别光说不练啊。陈科长，这位就是董事长。唐阿姨，啊不，董事长，您好，你忙去吧。是。很意外是吧？我没想到，您竟然是宋氏集团的董事长。我也没有想到，宋氏能够招到你这么好的员工。董事长，来夸奖。小陈啊，你的表现果然没有让我失望。第一次在面店遇到你，你帮我挡了那碗热汤，我就觉得你是个耿直又值得栽培的人。经过我这段时间的观察，我觉得我的眼光是正确的。谢谢董事长的栽培。可是。恐怕我要辜负您的一番好意了。怎么样？这是我的辞职信。我要离开宋氏了。为什么？我很感谢您给我机会进入宋氏。可现在我终于明白，是您的原因我才能升职这么快。同事们也都这么认为，是总裁的原因我才能当上科长。大家都很有意见，所以，所以你要离开，继续留下来的话，总务科的同事会有更多的不满。你错了，你的晋升跟我没有丝毫关系，跟宋瑶更是没有关系。你的晋升完全是凭自己的努力得到的。可是他们不是这么想的，小程。如果你那么在乎同事之间的闲言碎语，那就太让我失望了，小程。你对自己的能力要有信心，做大事的人不应该受一些小事情的影响。面对困难，应该做的是面对，而不是逃避。身为主管，你要有这个能力来管理下属，更要有这个能力化阻力为助力。化阻力为助力，对呀、啊，在任何事、任何时候
，你都应该有这个能力来把阻力化成助力。而且，你之所以升职，完全凭你自己的努力，凭你自己的才华，而你的能力绝不只是当个科长。我相信有一天，我能把你栽培成我的左膀右臂。可是恐怕我，陈华，你再这样瞻前顾后、畏首畏尾，我可真的要生气了。你今天坐到这个位置。完全凭的是你自己的努力，凭你自己写的企划案。我不准你再怀疑自己的能力，留下来帮我，听到了吗？啊，小程。好吧，谢谢董事长，我一定会加倍努力的，<笑>这才对嘛。董事长，如果没有别的指示，我去工作了。<笑>好，你去忙吧。哦，对了。以后私底下呀，还是叫我阿姨就行了。不，这女人，我告诉你们，我们总务科以后可以在公司横行霸道了，对不对？谁让你拿别人东西？不知道偷看别人的书信是不道德的吗？对不起，我没素质，但我很好奇，总裁究竟做了什么对不起你的事了？不关你的事，去工作。哎呀，科长发威了，赶紧好好工作啊！看见没有？我说的没错吧？这女的呀，跟宋总绝对是很暧昧的。没错，不然宋总怎么亲自送话向她道歉呢？就是。所以说啊，这个女人上位靠的根本不是什么能力，对不对？她靠的呀，就是跟总裁……我不好意思说，丢人。进来。谢谢你的话，可是你把他送到办公室，这么做太不妥了。这有什么问题吗？我只是为昨天晚上的事情跟你道歉，所以才送话给你的。我跟少君之间的恩怨本来就跟你没关系，你不用向我道歉。还有现在全公司的人，都觉得我是靠和你的关系，所以才当上科长的。这件事情本来就已经让我很困扰了，你现在又送花给我，只会让大家有更多的联想，请你别再让我为难了。陈华，我只是送你一束花而已，你不要听他们说闲话。你的能力是有目共睹，只要好好做好自己的本职工作就好了。即便我可以不在乎这些流言蜚语。但是，我也不想再生其他的事情。为了避免这种情况的发生，我决定请辞重点管家。你，要不然做到月底，你要不要再考虑一下？不了，我已经决定了。谢谢你。哎，陈华。